ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు వాహనం నడవాలంటే ఇంధనం కావాలి ఆ ఇంధనం పెట్రోల్ అవ్వచ్చు డీజిల్ అవ్వచ్చు గ్యాస్ అవ్వచ్చు కిరోసిన్ అవ్వచ్చు ఏ ఇంధనం కోసం ఆ వాహనం తయారు చేస్తే ఆ ఇంధనం పోస్తే నా వాహనం నడుస్తుంది కానీ ఇంధనం మారే కొద్దీ వాహనం యొక్క పికప్లో మార్పు ఉంటుంది వాహనం యొక్క వెలువడే పొగలో మార్పు ఉంటుంది వాహనానికి వచ్చే రిపేర్లు కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంధనాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి కార్ లైఫ్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది మీ అందరికీ వాహనాలు వాడుతున్నారు కాబట్టి తెలుసు ఈ దేహమనే వాహనానికి మనం వాడే ఆహారం కూడా దాన్ని బట్టే మన ఆరోగ్యము అనారోగ్యం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళేది ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అది ఎలాగో మీకు అర్థం కావాలి అంటే వాహనాల్లో తీసుకుంటే కిరోసిన్ పోసి నడిపే వాహనాలకి పొగ ఎక్కువ వస్తుంది కంపు వస్తూ ఉంటుంది పొల్యూషన్ ఎక్కువ పికప్ తక్కువ షెడ్కి వెళ్ళేది ఎక్కువ ఇది మీకు తెలుసు దాంతో పోలిస్తే డీజిల్ వాహనాలకి పొగ కొంచెం తక్కువ పికప్ కొంచెం ఎక్కువ వాసన కొంచెం తక్కువ షెడ్కి వెళ్ళేది కూడా డీజిల్ కార్లు కిరోసిన్ కార్తో పోలిస్తే ఇంకా తక్కువ సార్లు షెడ్కి వెళ్తూ ఉంటాయి రిపేర్లు తక్కువ వస్తాయి కాబట్టి రెండు ఇంధనాలు అయ్యాయి మూడో ఇంధనం పెట్రోల్ పోసి కారు నడుపుకుంటే ఆ పెట్రోల్ వాహనానికి బాగా పొగ తక్కువ పికప్ బాగా ఎక్కువ వాసన అసలు ఉండదు షెడ్కి వెళ్ళేది కూడా పెట్రోల్ కార్లు బాగా తక్కువ ఇది మీకు తెలుసు ఈ మూడు రకాలలో పెట్రోల్ కారులకి ఎక్కువ రేట్ అయినా సరే రిపేర్లు రాకూడదు వాసన రాకూడదు పికప్ బాగుండాలి అని కాస్త ఓనర్స్ ఎవరైతే స్వయంగా తోలుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అలాంటి వారందరూ పెట్రోల్ కారును కొనుక్కుంటారు కంపేర్ చేస్తే ఇది బెస్ట్ అలాగే ఈ దేహం అనే వాహనం కూడా షెడ్లు కంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళకూడదు చీటికి మాటికి ఇన్ఫెక్షన్స్ గురవ్వకూడదు రోజు పదిహేను గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేయాలి బాడీలోంచి స్మెల్స్ రాకూడదు ఏజ్ ఎక్కువ ఉండాలి యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి ఇలా అన్నీ సాధించాలంటే పెట్రోల్ లాంటి డైట్ ఈ దేహం అనే వాహనానికి మీరు వెయ్యాలి మరి పెట్రోల్ లాంటి డైట్ ఏంటో తెలుసా మీరు ఎవరు మీరు ఎప్పుడు ఇలాంటి డైట్ వేయటం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే డైట్ పెట్రోల్ లాంటి డైట్ ఈ దేహానికి ఇప్పుడు మేము పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ పెట్రోల్ లాంటి డైట్ ఈ దేహానికి అందిస్తున్నాం దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం మరి ఏమిటో తెలుసా పెట్రోల్ లాంటి డైట్ అంటే న్యాచురోపతి డైట్ పెట్రోల్ డైట్ అందుకని పెట్రోల్ లాంటి డైట్ నోటికి బాగోదు అందుకని జనాలు దూరం అవుతారు కానీ ఈ పెట్రోల్ డైట్ని కనుక మీరు వాడగలిగితే అసలు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళే ట్రిప్పులు ఎంత తగ్గిపోతాయో ఎంత ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిస్తారో మరి వినండి ఆ పెట్రోల్ డైట్ ఏంటో రోజులో సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ తినాలి ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆహారం అంటే పండ్లు కూరగాయలు జ్యూసులు విత్తనాలు ఇలాంటివి ఏవైనా సరే న్యాచురల్గా పొయ్యి మీద పెట్టకుండా ప్రకృతి ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టుగా మనం తినేసేయాలి ఇందులో ఉప్పు నూనెలు పైనుంచి అయినా చల్లటం ఏమీ చేయకూడదు న్యాచురల్గా ఈ ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆహారాన్ని రోజులో మూడొంతులు తినాలి ఇలాంటి డైట్ ద్వారా ఈ దేహానికి అందవలసిన విటమిన్స్ మినరల్స్ పీచు పదార్థాలు సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలతో పాటు స్థూల పోషక పదార్థాలైన ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ సమృద్ధిగా అందుతాయి కాబట్టి ఈ అవయవాలన్నీ పనిచేయవలసినట్టు పనిచేస్తాయి అవన్నీ తినవలసిన ఆహారాన్ని తింటున్నాయి కాబట్టి కణజాలన్నీ కూడా ఆయుర్దాయం పూర్తిగా ఉంటుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగుంటాయి రక్షణ వ్యవస్థ బాగుంటుంది ఈ దేహం అలాంటి ఆహారం కోసం వచ్చింది కాబట్టి సాత్విక భావాలు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటాయి సాత్విక గుణం కాస్త ఎక్కువగా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని ఇలాంటి ఆహారాన్ని సెవెంటీ పర్సెంట్ రోజులో తినమంటాం కాబట్టి శరీరానికి పోషకాహార లోపాలు రావటం కానీ ఇలాంటివి ఉండవు అందుకని ఈ ఆయుర్దాయం పెరగటం శక్తి సామర్థ్యాలు పెరగటం రక్షణ వ్యవస్థ బాగుంటాం ఈ ఆహారానికి ఉన్న గుణం ఇది పెట్రోల్ లాంటి డైట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఆ ప్రకృతి మాత ఇలాంటి ఆహారాన్ని ఈ దేహం కోసం అందించింది కనీసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తినకుండా సెవెంటీ పర్సెంట్ తినమన్నా మరి మీకు కొంతన్నా ప్రకృతి ఆహారం ఎక్కువ వెళ్ళినట్లు అవుతుంది ఇక ఉడికిన వాటికి తక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వమంటాం 
ఆ ఉడికిన ఆహారం తక్కువ ప్రాముఖ్యత అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వండకుండా న్యాచురల్ ఫుడ్ తినమంటే మమ్మల్ని సన్యాసులు అవ్వమంటున్నారా అడుగులు పొమ్మంటున్నారా అని మీకు ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయి ఇక మీకు ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతాం అలాంటిది ఏంటే అని మీకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ తినకుండా సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ తినండి ఒక్కసారి ఉడికిన ఆహారం తినండి మధ్యాహ్న పాటు రోజు ఆ ఉడికిన ఆహారం కూడా పాలిష్ పట్టిన ధాన్యాలు పాలిష్ పట్టిన పిండిలతోనే పొలకాలు లాంటివి చేసుకోండి పోషక విలువలన్నీ అందుతాయి ఆ కూరలు వండుకునే తీరులో కూడా రుచి కోసం ఉప్పు నూనెలు మసాలాలు పంచదారలు ఇట్లాంటివి వేయకండి అవి లేకుండా ప్రకృతి సిద్ధమైన ఏదో ఉసిరికాయలు చింతకాయలు ఇట్లాంటి వాటి టమోటాలతో పులుపు పచ్చిమిరపకాయ లాంటి పులు కారానికి పొడులు కావాలంటే కొబ్బరి వేరుసిపప్పులు నువ్వులు లాంటి పొడులు వేసుకోవటం ఇలాంటి వాటితో కొత్తిమీర కరివేపాక లాంటి సువాసన కోసం వేసుకోవటం పుదీనా లాంటివి ఈ టెక్నిక్స్తో వంటలు చేసుకుంటే హాని కలిగించే రుచులు వెళ్ళలేదు హాని లేని రుచులతో వంటలు అవుతాయి వండి తినే కూరలు కూడా అలా ఆకుకూరలు ఎక్కువ తింటాం కూరగాయలు ఎక్కువ తింటాం వండే తీరు మార్చుకుని ఉప్పు నూనె లేకుండా తీసుకోవటం ఇది పాలిష్ పట్టిన ధాన్యాలతోనూ ఆడించిన పిండితోనూ పొలకాలు చేసుకుని ఇలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఇది పెట్రోల్ లాంటి ఆహారం అనమాట దీనికి ఏ విధమైన పొల్యూషన్ బాడీలు ఎక్కువ ఉండదు అందుకని పెట్రోల్ కారుకి పికప్ ఎక్కువ పొగ తక్కువ వాసన తక్కువ షెడ్కి వెళ్ళే తక్కువ అన్నట్టు ఈ డైట్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే జబ్బులు బాగా తగ్గుతాయి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి ఆయుర్దాయం బాగా పెరుగుతుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనసు ప్రశాంతంగా సాత్వికంగా కూల్గా ఉంటుంది అందుకని మనిషి పుట్టినందుకు జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలంటే ముందు ఆరోగ్యం కావాలి ఆరోగ్యం కావాలంటే దేహం అనే వాహనానికి పోసే ఇంధనం కూడా మంచిదై ఉండాలి మనం ఏది పడితే అది కొట్టిచ్చేసి నువ్వు నడువు అంటున్నావు ఈ దేహాన్ని మీ కారు కూడా చూడండి డీజిల్ కొట్టించాలి దాని డిజైన్ డీజిల్ రేటు తక్కువలో కిరోసిన్ మా ఊళ్ళో ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని కోటాలోకి రేషన్ షాప్లో కిరోసిన్ ఫ్రీగా ఇచ్చారని తీసుకెళ్ళి పోయండి అది నడవదు కానీ ఈ దేహం అనే వాహనం అడ్జస్ట్ చేసుకునే మెకానిజం ఉందని మనం దాన్ని అలుసుగా తీసుకుని ఇలాంటి పోసి నడిపిస్తున్నాం అందుకని జబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి వయసు రాకుండానే ఇకనైనా ఆలోచించండి ఇలాంటి న్యాచురోపతి డైట్ తినండి సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ థర్టీ పర్సెంట్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ తిన్న ఉప్పు నూనె లేకుండా తినండి మీరు ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుందో అనుభవించవచ్చు అనమాట జీవితాన్ని ఆనందించవచ్చు అందుకని ఇలా గనక ఉంటే ఈ పెట్రోల్ డైట్లో మీకు తెలుసండి హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళటం ఎంత తగ్గిపోతుంది ఎమర్జెన్సీ వస్తే తప్ప వెళ్ళక్కర్లేదు చీటికే మాటికి జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు రెసిస్టెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది దుర్వాసనలు తగ్గుతాయి మలం వాసన చెమట వాసన మూత్రం వాసన నుండి నోరు వాసన కూడా తగ్గిపోతుంది ఎట్లా తింటే పాచ వాసన రాదు సొంగ వాసన రాదు అంటే లోపలంత స్వచ్ఛత వస్తుంది అసలు పెట్రోల్ కారులో కూర్చుంటే అసలు బండి ఆడుతున్నా తెలియ కూడా సౌండ్ వినపడదు అసలు పొగ స్మెల్ కొంచెం కూడా తెలీదు డీజిల్ కారులు కొంత అన్న స్మెల్ తెలుస్తుంది వెనకాల పొగ ఎక్కువ కనపడుతుంది కానీ పెట్రోల్ కారుకు ఉన్న గుణం అది ఈ దేహం అనే వాహనానికి ఇట్లాంటిది అందుకని ఇలాంటి రోజు బ్రతకటానికి తింటూ ఎప్పుడన్నా పండగలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు శుభకార్యాలప్పుడు ఎంజాయ్ చేయదలిసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా కాస్త నిలవ పచ్చడి ఎప్పుడన్నా తిన్నా స్వీటు హాట్ ఎప్పుడన్నా తిన్నా అప్పుడప్పుడు మనిషిగా పుట్టినందుకు తినండి ఎంజాయ్ చేయండి కానీ ఆరోగ్యం దెబ్బ తినకుండా ఎంజాయ్ చేయండి ఈ డైట్స్ నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎప్పుడన్నా అకేషన్కి పండగ పెళ్ళికి పది ఇరవై రోజులు నెల సంవత్సరంలో ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు తింటే మీకు దోషమేం కాదు ఎందుకంటే అలవాటు పడ్డాం కాట మానలేం కాట అప్పుడప్పుడు తినండి ఇటు మంచి ఆహారం రోజు తినండి మరి మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలకి దేహం అనే వాహనానికి ఎప్పుడన్నా అసలు పెట్రోల్ కొట్టారా నేను పాతికం పోయేళ్ళ నుంచి ఈ పెట్రోల్ పోసి నడుపుతాను ఈ దేహాన్ని డీజిల్ కిరోసిన అస్సలు పెట్టం అసలు దరిదాపులు కట్టట ఆహారం రానివ్వట్లేదు అంచేత రోజు మేము సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఉడికిన ఆహారం ఉప్పు లేకుండా తింటుంటాం నాకు ఇది తెలుసు మరి పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నేను షెడ్కి వెళ్ళాలంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళా మందు బిళ్ళ మింగల రెండు రోజులు మనసు మీద పడుకోలేదు నేను థర్టీ ఇయర్స్లో రోజుకు పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేస్తున్నాం మనసు ప్రశాంతంగా కూల్గా సాత్వికంగా ఉంటాం ఇరిటేషన్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటాయో మీరు ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు తిక్క తిక్కగా వేసినప్పుడు మేము అసలు ఎవరి మీద ఇరిటేట్ కాము ఎందుకంటే తినే డైట్ అట్లా ఉండేసరికి మనసు అంత ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓర్పుగా చెప్పాలనిపిస్తుంది మామూలుగా ఆహారానికి ఎంత మార్పు ఉంటుంది ఆ బాడీలో అనేది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు 
మీరు డీజిల్ కిరోసిన కొట్టించారు ఎప్పుడు మీకు పెట్రోల్ తెలియదు మీ వాహనానికి నాకు డీజిల్ తెలుసు కిరోసిన్ లాంటి డైట్ నేను తినున్నాను చిన్నప్పుడు నేను నాన్ వెజ్ కూడా పదిహేను ఇరవై సార్లు తిన్నాను ఆవకాయలు తిన్నాను నూనెలో దేవిన స్వీట్లు హోటల్ బాగా తిన్నాను ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ లాంటి అప్పుడప్పుడు కొన్ని చిన్నప్పుడు కొన్ని రకాలు ఓకే నాలుగు మూడు రకాలు కొన్ని తిన్నాం కానీ డీజిల్ లాంటి ఆహారం తెలుసు ఉప్పు నూనెలు వేసుకు తింటాం దోశలు పూరీలు బాగా తింటాం కానీ ఈ రెండే తెలుసు అందరికీ డాక్టర్లకి ఈ రెండే తెలుసు సమాజంలో జనం అందరికీ ఈ రెండే తెలుసు కానీ పెట్రోల్ లాంటి డైట్ ఎవ్వరికీ తెలియదు మహాత్మా గాంధీ గారికి తెలుసు పెట్రోల్ డైట్ మొరార్జీ దేశాకి తెలుసు అందుకనే జీవితాన్ని అంత హెల్దీగా అంత యాక్టివ్గా వాడుకోగలిగారు న్యాచురోపతి ప్రిన్సిపల్ ఇదని తెలిసి అంచేత మన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలంటే మనిషి రోజు యాక్టివ్గా హెల్దీగా ఉండాలి పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడాలని అందరూ అనుకుంటారు ఏదైనా సాధించాలంటే దేహం బాగుండాలి ఈ దేహానికి ఇంధనం కొట్టించటం మాత్రం ఏది పడితే అది కొట్టించేసి నువ్వు నడువు అంటే ఎట్లాంటి ఇది పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు పోసి కారు కొంటేనే దానికి మంచి ఇంధనం ఆలోచించటం ఐదు వేల కిలోమీటర్లు పదివేల కిలోమీటర్లకి షెడ్కి తీసుకురండి సర్వీసింగ్ కంటే కరెక్ట్గా తీసుకెళ్తారే మరి దేహం అనే వాహనం మూలపడకూడదంటే ఎప్పుడన్నా దీని మంచోడు ఆలోచించారు అసలు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం తింటున్నామే ఎప్పుడన్నా అసలు భోంచేసేటప్పుడు అసలు ఇది నాకు తగునైన ఆహారమా నాకు తగదా నేను తినవలసిందా నేను తినకూడదా అని ఏ క్షణం అని ఆలోచిస్తున్నామండి అందుకని ఇలాంటి డైట్స్ తిన్నందువల్ల నష్టం చూడండి హాస్పిటల్ సంఖ్య పెరగటం అనాగరిక లక్షణమని మహాత్మా గాంధీ గారు అన్న మాట ఇది రోజు రోజుకి హాస్పిటల్ సంఖ్య పెరుగుతున్నది డాక్టర్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నది మందుల సంఖ్య పెరుగుతున్నది ఇవన్నీ పెరగటం అంటే మనం చెడిపోతున్నాం కాబట్టి అవన్నీ అవసరాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే మనస్థితి బాగోలేదు కాబట్టి అవన్నీ ఎక్కువ రావాలి అందరం హాస్పిటల్ పాలు కావాలి అందరం మందులు బాగా వాడుకోవాలి అని ఎవరైనా కోరుకుంటామండి కోరుకోం అసలు అక్కడ షెడ్కే వెళ్ళకూడదు హాస్పిటల్కే వెళ్ళకూడదు అని అందరం కోరుకుంటాం కానీ మీరు కోరిక నెరవేరట్లేదు ఎందుకంటే మీ మనసులో ఉంది కానీ కోరిక నెరవేరట్లేదు అంటే మీరు కొట్టించేది డీజిల్ కిరోసిన్ ఈ దేహానికి అందుకనే రిపేర్లు షెడ్లు ఎప్పుడు తప్పదు అనమాట అంటే హాస్పిటల్స్ మందులు ఎప్పుడు తప్పదు అందుకని అలాంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న మనందరం ఆరోగ్యాన్ని అనుభవించాలి అంటే బ్రతకుండగానే ఈ శరీరం అనే వాహనాన్ని చక్కగా మూలపడకుండా హెల్దీగా వాడుకోవాలంటే కాస్త పెట్రోల్ కొట్టించడం తెలుసుకోండి ఇలాంటి ఆహారాలు మీరు తింటే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ తదుపరి కార్యక్రమంలో గ్యాస్ లాంటి ఆహారం అతి ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను ఆ గ్యాస్ అనేది ఎవరు కొట్టించారు పెట్రోల్ వాహనం కంటే గ్యాస్ వాహనం ఇంకా పొగ తక్కువ పికప్ బాగుంటుంది అసలు రిపేర్లు రావు తెలుసు మరి అలాంటి ఆహారం ఏంటో కూడా మీరు కార్యక్రమం అది వింటే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం